ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പല പല സിസ്റ്റംസിനെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ല നമ്മൾ പല പല മെഷീൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പല പല സിസ്റ്റംസിലേക്ക് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വി ഹാവ് എ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അത് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് അതിന് എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി നീഡ് എ ഷെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉള്ള എൽ മിക്കവാറും ഉള്ള എൽമ്പഡഡ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക്സ് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഫോർ ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എക്സസീവ്ലി ഹൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഷെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ അതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ദർ ഈസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് only limited communication speed is available so we need to create a network within that okay so that's the main criteria here and network can become the bottleneck in system design ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺജഷൻ പോലെ വരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്പീഡ് കൂടുതലും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്പീഡ് കുറവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കില്ല പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺജഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിലേ ഒക്കേഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെസ്സേജസ് ഓക്കെ നമ്മൾ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ഡിലേ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്തല്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സേജസ് ആർ സെൻഡ് റിലേബിലി ദാറ്റ് ഈസ് നോ റീ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെസ്സേജസ് എല്ലാം നമ്മൾ എത്ര മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ സോ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സോ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഡിലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മെസ്സേജ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലേ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെ എത്താനുള്ള ഒരു ടൈം എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടി എം ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് പ്ലസ് ടി എൻ പ്ലസ് ടി ആർ ഓക്കെ വേർ ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡ് ഓവർഹെഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ
സോ അപ്പോൾ കണ് നോ കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഒരു മീഡിയയിൽ കൂടി അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് മെസ്സേജ് ഡിലേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം മെസ്സേജ് ഡിലേ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി എം ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് പ്ലസ് ടി എൻ പ്ലസ് ടി ആർ അതിൽ ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിലുള്ള ഓവർഹെഡും ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമും ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവർ സൈഡ് ഓവർഹെഡും ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് മെസ്സേജസ് ക്യാൻ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അനലൈസിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിലേ ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ മേ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം നെറ്റ്വർ ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ പല പല മെസ്സേജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിലേ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഓക്കെ എനിവേ അത് തന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു ടി ഡി പ്ലസ് ടി എം എന്നാണ് അതിൽ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം മെസ്സേജസ് ഒരേ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഡി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ ഓക്കെ ഇൻക്യർഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ബിക്കം അവൈലബിൾ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ടി ഡി കാൽക്കുലേഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആകും എന്നുള്ള ഡിലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് പ്രോസസ്സാണ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ മെത്തേഡാണോ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർബിട്രേഷനും ഫെയർ ആർബിട്രേഷനും ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് അതായത് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് ഫോർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റംസിന് ആദ്യം നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അതേസമയം ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റംസിനാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ ഡിലേ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അൺബൗണ്ടഡ് ഡിലേ ആണ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കീപ്പ് ബ്ലോക്കിംഗ് ദ അതർ ഡിവൈസസ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞ ഡിവൈസസിനെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഈ ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർബിട്രേഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഫെയർ ആർബിട്രേഷനിലാണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ഡിലേ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം പറയാം അതിനുള്ളിലുള്ള ഡിലേ ആയിരിക്കും മിക്കവപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക അതിന് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് റോബിൻ ആർബിട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കേസ് നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് ടി എക്സ് കൊമ ടി ആർബിട്രേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ടി ആർബിട്രേഷൻ ഇസ് ദ ഡിലേ ഇൻക്യർഡ് ഫോർ ആർബിട്രേഷൻ ആർബിട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിലേ എത്രയാണോ അതാണ് ടി ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി ആർ ബി യൂഷ്വലി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫെയർ ആർബിട്രേഷൻ കേസിലുള്ള ടി ആർബിട്രേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു ബൗണ്ടഡ് ഡിലേ ഡിലേ ആണ് പറയുന്നത് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവൈലബിലിറ്റി വരും അതേസമയം ഫിക്സഡ് പ്രയോറിറ്റി ആർബിട്രേഷനിലാണെങ്കിൽ അൺബൗണ്ടഡ് ഡിലേ ആണ് ഓക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ സിസ്റ്റംസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സിസ്റ്റംസിന് ഡിലേ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം ഫെയർ ആർബിട്രേഷനിലാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് റോബിൻ ഫാഷൻ പോലെ ഓരോന്നിനും ഇൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ടൈം പീരീഡ് അലോട്ട് ചെയ്ത് അലോട്ട് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ അപ്പോ
ഓക്കെ മെസ്സേജ് ത്രീ സോറി മെഷീൻ ത്രീ വഴി നമ്മൾ എം ഫൈവിലേക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ഹോപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെൻ്ററാണ് ഇത് റിസീവറാണ് അപ്പോൾ ഇടയിലുള്ള മെഷീൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ കേസിലും ഡിലെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം എത്ര സമയം എം ത്രീയിൽ ആ മെസ്സേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ബോത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലോഡ് ഓഫ് എം ത്രീ ആൻഡ് ദ അതർ മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ എം ത്രീക്ക് എത്രത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തും അതല്ല എങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം മെസ്സേജസ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തും ആയിരിക്കും ഈ എം ത്രീയുടെ ഡിലെ വരുന്നത് എം ത്രീക്കകത്ത് ആ മെസ്സേജ് എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ ദെൻ മേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് സോ ദാറ്റ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി വിതൗട്ട് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഓൺ ദി പ്രൈമറി നെറ്റ്വർക്ക് അതിനുള്ള വേറൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്കും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് അങ്ങനത്തെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് കണ്ടു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു മൾട്ടി ഹോപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് മൾട്ടി ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം സെൻ്റർ ടു റിസീവർ ഇടയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏതൊക്കെ ഹോസ്റ്റുകളുണ്ടോ അതിൽ കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ഹോപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതിലാണെങ്കിൽ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ നെറ്റ്വർക്കിലും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ then scheduling and allocation of computations and communication communications are interrelated actually scheduling um computation de scheduling and allocation ennu parayunnathum communication thammile interrelation undu change of allocation of communications may change scheduling of processes on that processing elements and also the schedules of processing elements that they communicate nammal ippo ore allocation computational allocation il endengilum change varuthi kanyal adu എന്തിനെ എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസ് ആരൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾസിനെയും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് പ്രോപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ സ്ലോവർ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസ് മീൻസ് റീഷെഡ്യൂളിംഗ് ബോത്ത് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് യൂസസ് ദ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദ വാല്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ലോവർ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബോത്ത് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് യൂസസ് ദ വാല്യൂ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആരൊക്കെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അപ്പം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ കണ്ടു മൾട്ടി ഹോപ്പ് പിന്നെന്തായിരുന്നു മൾട്ടി ഹോപ്പ് കണ്ടു ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണ്ടു പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിൽ ഒരു എംബോഡഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ സോ അപ്പം അടുത്ത ലെസണിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു